Assalamu alaikum, hi friends, welcome back to Nokejo, I am Azil. Now, Polytechnic Semester 1 Parikshak Engineering Chemistry Semester 1 Parikshak Thayaradakunna and I am going to show you a new video in this video. In this video, we are going to discuss the first module in the Engineering Chemistry first module exam in the 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 first module exam. We are going to discuss the topic in this video. So, if you are subscribed to our channel, subscribe to our channel and click on the bell icon and click on the bell icon. Now, I am uploading the notifications of the exam special videos. Okay, friends, let's get started. 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 Let's एक दशम पादने इंच मार्क को अलग लादे ने मोबाइल लेकर नमक के क्वेश्चन से प्रदेश शिक्षा उन्हें सामारे दोनों टॉपिक इन वाले इन्दर कैटलिसिस इन वाले इन्दर टॉपिक हों आदु बोले कार्बन नैनो ट्यूब्स अलग ही नैनो मटेरियल्स आदु बाय मंदर पटेर टॉपिक हों सो ये दोनों टॉपिक के लिए ना आन क्वेश्चन से चौड़ी क्या रहने दो। सामारे कैटलिसिस इन वाले ना टॉपिक आना हमारे इन्नते वीडियो ले डिस्कस ये मानो। कैटलिसिस इन वाले ना टॉपिक आदि इन्द सब टॉपिक्स हैं ना हमारे छुरिक्के तेल वाले रे इसी ऐट नंके पारणे रे नए रिकॉम कोड़ा आदि आदि इन्द रे पीडीएफ यानी वीडियो डिस्क्रि� what is catalysis? We are going to study the 10th standard of catalysis. We are going to study the catalysis in the 10th standard. We are going to study the catalyst. A substance which can change the speed of a chemical reaction without being used up in the reaction and recovered unchanged chemically and quantitatively at the end of the reaction is called catalyst and the phenomenon is known as catalysis. The definition is a little bit different. That is, one chemical reaction speed is altered or changed by a substance that is called catalyst. That is, the first thing is that a chemical reaction is changed by a chemical reaction and a catalyst is not changed by a chemical reaction. The reaction speed is changed, but the catalyst is changed by a chemical reaction. This is called catalyst. That is a phenomenon. That is called catalysis. अपने कैटलिसिस इन वाले इन्हें टॉपिक को माये रिलेट ही चाहिए दोनों। नमक को कुछ अच्छे गायरिंग लग, कुछ अच्छा दायित्व इम्पोर्टेंट टर्म्स हो, अतो बोले टाइप्स ऑफ कैटलिसिस इन वाले इन्हें रण्ड टॉपिक को पढ़ी क्या नहीं। बोला ये सिंबल आइटम नमक को पढ़ी क्या नहीं साड़ी कुंडले टॉपिक � ये रन आले सब टॉपिक्स हैं ना नमक के कैटलिसिस इन वाले इन्ना ये रे टॉपिक को माये रिलेट ही चाहिए दोनों पढ़ी क्या नलत, ओके? सो आदि नमक के पॉजिटिव कैटलिस्ट इन वाले नल इन दान नमक। व्हेन ए कैटलिस्ट इंक्रीसेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन, इट इस कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अदा� पॉजिटिव कैटलिस्ट नो आ रहे हैं अपन देने एक्साम्पल उन्होंने क्या सो आदि तो एक्साम्पल नो आ रहे हैं ना दे डीकंबोसिशन ऑफ पोटैशियम क्लोराइड यूजिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड अदा ये दे केसी लो तेरे डे डीकंबोसिशन अब डे हमारे कैटलिस्ट ऐड टी उसे इधर टल लादे मनो टू मैंगनीज डाइऑक्साइड अपने कैटलिस्ट ऐड टू सेंड अदे Fe आयन आने गिव्स टू Ns3 इधर अमोनिया का प्रोसेस है इधर ने हेबल्स प्रोसेस है ना ना बोलेगे ना दे वाले रे सिग्निफिकेंट आने कारण हम उरी बार सालेंगल ना हम किधर एक्साम लाइट टू सेंड सारे कंटो सो ये रे रिएक्शन ले आयन आने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड टू सेंड इट when a catalyst decreases the rate of a reaction, it is called negative catalyst. That is the reaction speed of the correct catalyst. We have two examples. One example is to study. One example is to study. 
decomposition of hydrogen peroxide is retarded in presence of phosphoric acid or glycerin that is hydrogen peroxide water ait decompose inna or process anad appo ee ore reaction le nammal h3po4 phosphoric acid aanu nammal catalyst ait use cheyunnu appo ee catalyst use cheyumbo sherikum ee ore reaction de speed koraiyana കാരണം ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് ഡീകമ്പോസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് സോ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കി വെക്കുക അപ്പൊ ഓരോ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പോയിസൺ ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക മാക്സിമം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക അതിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക കേട്ടോ സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്താണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടർ ദസ് പ്രൊമോട്ടർ ആക്ട് എസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫോർ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ സ്പീഡാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ ബൈ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് മൊളിബ്ഡിനം ആക്ട് എസ് എ പ്രൊമോട്ടർ ഫോർ അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു അവിടെ നമ്മൾ എഫ് യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ അയൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അമോണിയയുടെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ നടന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അയൺ എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോളിബ്ഡിനം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ മോളിബ്ഡിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അയൺ എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഒന്നും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ അയേണ്ട കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിബ്ഡിനം ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിസൺ പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോട്ടർക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിക്രീസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാറ്റലിറ്റിക് പോയിസൺ അതായത് ഒരു റിയാക്ഷനിലെ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അമോണിയയുടെ സെയിം പ്രോസസ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അമോണിയയുടെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് എച്ച് ടു എസ് ആക്ട് ആസ് എ പോയിസൺ ടു അയൺ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് അമോണിയ നമ്മളിവിടെ പ്രൊമോട്ടറിൽ കണ്ടല്ലോ എഫ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന അയൺ എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മോളിബ്ഡിനും യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു മോളിബ്ഡിനം എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതൊരു പോയിസൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പോലും അത് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സിലെ അയൺ എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ അയൺ എന്ന കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കളയും സോ ഈ ഒരു നാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് കാറ്റലിസിസ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു നാല് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പിന്നെ പോയിസൺ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ്
ആൻഡ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അവർ ആരോ മാർക്കിന് മുകളിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് അപ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിലെ റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് റിയാക്ടൻസും കാറ്റലിസ്റ്റും സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കണം റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കണം റിയാക്ടൻസ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടു എസ് ഒ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു എസ് ഒ ത്രീ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളത് എന്തായാലും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിയാക്ടൻസ് നമ്മൾ നോക്കുക എസ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്യാസ് ആണ് ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ഒ ഓക്കെ ഓക്സൈഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് അതും ഗ്യാസ് ആണ് സോ റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക അതായത് നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സി ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് ടു സി ഒ ടു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ റിയാക്ടൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റും ഗ്യാസ് ആണ് സോ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടൻസും സെയിം ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാറ്റലിസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്താണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് അതായത് റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റിയാക്ടൻസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാറ്റലിസ്റ്റ് ലിക്വിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹേബർ പ്രോസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ പോയ്സണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസിലും ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എൻ എസ് ത്രീ അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അയൺ എഫ് ഇ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് എൻ ടുയും എച്ച് ടുയും ഗ്യാസിയസ് ആണ് അതായത് ഗ്യാസസ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് സോ അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റും റിയാക്ടൻസും സെയിം ഫേസ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നാലാമത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനേഷൻ ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് സോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിക്കൽ ആണ് സോ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഗി എന്ന് കിട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ സോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റും സോ റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് സോളിഡ് ആണ് സോ റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസും അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും സെയിം ഫേസ് ആയിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ടൻസും പ്രോ അതുപോലെ കാറ്റലിസ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചേക്കാവുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കാറ്റലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് സോ കാറ്റലിസിസിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ്